没遇到松韵之前。不要事业跟爱情，怎么可能？事业跟爱情，怎么可能？我肯定要事业，不要爱情。遇到松韵之后，不想说，不想说。<笑>徐凯，你真的是变了。看之前问你，爱情和事业会选哪一个，都会毫不犹豫的直接选事业，还觉得人家女同事爱情事业都要，这种想法很天真。人家委屈的都说要走了，他也不会去解释太多。所以我要先有事业，再有爱情。嗯，要是一直这样耿直就好了。爱情和事业，会选择哪一个？主持人刚问出这个问题之后，松韵就说自己都要，嗯，都要，都要。这一旁的我都想笑了。<笑>同样都是说的都要，再来看徐凯这时候的反应，没有直接反驳，也没有嘲讽松韵说太天真了，反而是在很认真的听松韵在说这个事情，而自己也开始在认真的想这个问题。他对松韵没有都要的这种想法很佩服，也知道了他是认真的，所以他也开始认真对待。所以，当主持人问他的时候，第一反应是想逃避。要知道，咱们徐凯走的是偶像流量路线，他不能随便说自己的感情。所以，在这里依旧说的是事业比爱情重要。其实我一直是比较偏事业。但是回答这个问题的时候，他变得谨慎了，开始一字一句斟酌，怎么能把这个问题说的婉转一点时？其实我觉得，爱情，它是一个调味剂。就能看出来，他是很在意此时在聆听他讲话的小姑娘的。嗯，他可以有，也可以没有。嗯，但是，我不能没有事业。这个但是回答完之后的他，表情是沉重的。之后还一直在看松韵的脸色，还逗松韵希望能缓和一下，但是松韵直接扭头和后面互动去了。看徐凯这时候的表情，感觉他快碎了啊。看到松韵终于又靠过来的时候，他也假装悄无声息的靠了过去。真的太好磕了！要知道他之前回答完的时候都是照常笑嘻嘻的，也根本不会去在意女同事的情绪的啊。Oh my god！ 还有之前徐凯说自己更喜欢小鸟一人一点的，我喜欢小鸟一人一点。好想问问他，就是这样子的吗？ Always do that I lose you.